السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا كنرحب بالجميع لي وصفة خفيفة وسريعة ورائعة اللي هي التورتية التورتية الشمالية كتجي رائعة آه ما غنطولش عليكم نبداو مع المكونات والطريقة عندي هنايا أربعة ديال البطاطات كبارين قشرتهم غادي نقطعهم مكعبات هكذا ماشي صغارين وماشي كبارين بزاف مكعبات كبيرين شوية آه غنقطعهم بحال هاد الشكل هذا كاملين وغادي نعمل لهم القليل من الملح وغادي نقليهم عادي بحال اللي كنقليو البطاطا ديالنا عادي نخلط هاد الملح وندوزو نقليوها في الزيت في هاد الاثناء البطاطا كتقلى غادي نوجد البصل والبيض هنا عندي مقله فيها جوج مغارف كبارين اولا ثلاثه ديال زيت المائده غادي تسخن وغنعمل عليها بصله متوسطه مقطعه قطع صغيره غادي ندبلها هنايا كاين اللي كيعمل طرطيه بالبصل الخضراء وكاين اللي كيروجها من الافضل روجوها انا ملا الملح هنايا الملح كيساعد ديك الماء ديال البصل يخرج ما تفزقناش الطرطيه ما تجيش بحال اللي فيها الماء يعني كتعملوها خضراء اول حاجه كيجي الطعم ديالها قوي في الطرطيه ثاني حاجه كتطلق الماء ديالها هكذا لا كتنشف المقله كتجي مدبله كتجي لذيذه وزدت هنا القليل من الفلفل الاسود وغادي ندبل هاد البصل غير غندبلوها يعني ماشي غنحمروها بزاف غير تدبال بحال قلت لكم هذيك الماء ديالها كيخرج وكتجيكم ناشفه ها هي بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا ولا اللون ديالها ذهبي صافي غادي نعملها في الاناء هنا اللي غادي نخلطها مع مع البيض وغنحيد هاد المقله هذه هي نفس المقله اللي غادي نعدل فيها الطرطيه طرطيه من الوصفات اللي كتعجبنا كتعجبنا نعملوها في العشاء كتعجبنا نعملوها في الغداء كتعجبنا في الخرجات في البحار هنا عندي المعدنوس مقطع صغير غنعملو على البصل وهي باقا سخونه بغيتي نطيبو المعدنوس باش ما يتحرقش غادي يغير لكم الطعم فتا غير هيدا تتحمروا البصل عاد عملو عليها بطاطا قليت القليه الاولى القليه الثانيه هي غادي نعملها على بعضيتها صافي وغادي ندوزو نوجدوا الخلطه شحال اللي كتشوفوا الطرطيه سهله بزاف ودغيا كتوجد هنايا البصل والربيع بعد ما بردوا شويه غنعمل عليهم جوج بيضات حاجه مهمه كذلك في الطرطيه آه البيض ما كنعملوش بزاف الا عملتو بزاف راه كيبقى البيض زايد وكيخرج وكيتحرق وكيولي الطعم ديال الطرطيه خايب البيض خصنا غير على قد ما يجمع لنا هذيك البطاطا غنعمل هنايا القليل من الفلفل الاسود تقريبا مغروفه صغيره مع مراشي ولكن والملاح الطرطيه كتبغي غير الملح والفلفل الاسود من هذيك بلعد التوابل والثوم والخرقوم وما نعرفش اني ماشي الطرطيه الطرطيه بالملح واللي بزار كيكونوا زايدين شويه كتجي مبننه صافي غنخلط هذاك البيض مع الربيع والبصل والتوابل صافي وغادي نجيب هذيك البطاطا وغادي نضيف عليهم غنضيف على هذاك البيض نحلي قلت الكميه ديال البيض ما تكونش بزاف ما تجيكمش الطرطيه مرخيه وكذلك ما يتحرقش ديك البيض وكيعطي واحد الطيبه خايبه البيض مجهد ما يجمع لكم بطاطا مع بعضها فقط نفس المقله غنعمل هنا تقريبا جوج مغارف كبارين ديال زيت المائده غيسخنوا شويه البوطه غتكون عندي حانيه ماشي عاليه وغنجيب ديك الخليط ديال البيض والبطاطا وغادي نكبهم في هذه المقله هذه بهذا الشكل هذا غادي نوزعهم بالمغروفه نوزعهم بالتساوي بهذا الشكل هذا وكذلك حتى الجوانب بهذا الشكل هذا وغادي نخليوها تحمر يعني على حسب البوطه ديالكم المهم واحد جوج دقائق هكذا ولا دقيقه طلعوا عليها شوفوها واش محمره ولا لا في الاول ما تنزلوها شوفوا الا كان البيض بزاف راه غتجبروا البيض خارج من الجوانب ديال ديال الطرطيه وكيطيب قبل البطاطا يعني كيتحرق وكيخسر المذاق مره هنايا بعد دقيقه ونص جوج دقائق كتحركوها مره مره البنت باش ما تلصقش غنقلبها في طبق او اي حاجه تكون مسطحه غنقلبها بهذا الشكل شوفوا التحميره ديالها كيفاش كتجي مزيونه اذا كان البيض بزاف غتجبروا هذا القاع هذا كامل البيض ومحروق فهذه مهمه بالنسبه للطرطيه صافي كنقلبها هنايا قلبتها بهذاك الطبسيل باش نطيبوها من جهه اخرى العافيه حانيه كذلك باش ما تحرقناش وطيب مزيونه غنضغط عليها باش تساوى في المقله صافي ونخليها واحد دقيقه اخرى او دقيقه ونص على حسب وكنقلبها في طبق التقديم ها هي بحال اللي كتشوفوا النتيجه كيفاش كتجي التحميره كتجي مزيونه فيها ماشي محروقه وكذلك ما كاينش بيضات خارجين من الحواشي محروقين كتجي مزيونه ورائعه تبعوا غير الطريقه البنات ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم غادي تجيكم لذيذه ورائعه أه نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه ونتمنى كذلك تجربوها وصفه طبعا معروفه وسهله ولكن كل واحد عنده اللمسه ديالو في الكوزينه ديالو وريتكم الطريقه ديالي كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب الجميع هذا الشكل ديالها نبقى لي غنقول لكم انتظروني دائما وصفات جديده سهله وبسيطه وفي 
والجميع شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء